প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিদিন আমি তো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমাদের জন্য কোয়ালিটি কস্টিং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে সাজেশন 18 সাজেশন 18 টা সলভ করার আগে আমরা দেখব আজকের এই ক্লাসটি যাদের জন্য তোমরা যারা এমবিএ ফাইনাল আছো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টে কোয়ালিটি কস্টিং চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে সাজেশন সলভ করব তার আগে সাজেশনে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা একটু আগে আমরা বুঝব তারপরে এই ধরনের প্রশ্ন আসলে তোমরা কিভাবে খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে সলভ করতে পারো সেটা তোমাদের দেখাবো ক্যালকুলেট স্ক্রিনে আমরা সাজেশন এইটিনে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা নিয়ে আসলাম আমরা প্রশ্নটা একটু সবাই মনোযোগ সহকারে খেয়াল করব সুমি কোম্পানি গ্যাদার্ড দ্য ফলিং ডাটা ফর দ্য ফার্স্ট টু ইয়ার্স সুমি কোম্পানি গত দুই বছরের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করেছে যেখানে আউটপুট ইন ইউনিট দেওয়া আছে বেস ইয়ার এবং কারেন্ট ইয়ার উভয়ের বেস ইয়ার বলতে বিগত বছর পঁচাত্তর হাজার টাকা এবং কারেন্ট ইয়ার বলতে চলতি বছর নব্বই হাজার সরি এটা টাকা হবে না ইউনিট হবে আউটপুট ইন ইউনিট মানে ইউনিট আকারে দেওয়া আছে তারপরে আউটপুট প্রাইস অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের প্রাইস দেওয়া আছে দশ টাকা করে বিগত বছর এবং কারেন্ট ইয়ার এও দশ টাকা ইনপুট কোয়ান্টিটিস ম্যাটেরিয়াল আইভিএস অর্থাৎ ইনপুট কোয়ান্টিটিসের পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল আইভিএস মানি পাউন্ড একটা হলো এক লাখ পাউন্ড বেস ইয়ারে এবং কারেন্ট ইয়ারে নব্বই হাজার পাউন্ড লেবার আওয়ার্স এইচ আর এস মানি হলো আওয়ার্স ঘন্টা আকারে দেওয়া আছে বেস ইয়ার পঁচিশ হাজার ঘন্টা এবং কারেন্ট ইয়ারে পঁয়তাল্লিশ হাজার ঘন্টা ইনপুট প্রাইসেস ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ ইনপুট প্রাইসের এই যে ম্যাটেরিয়াল দেখতে পাচ্ছ এক লাখ তার প্রাইস প্রতি ইউনিট বা প্রতি আইভিএস হলো টু পয়েন্ট ফাইভ এবং নব্বই হাজার যেটা সেটার জন্য থ্রি অর্থাৎ বিগত বছরের টু পয়েন্ট ফাইভ চলতি বছরে টাকা থ্রি লেবারের ক্ষেত্রে বিগত বছরের চার এবং চলতি বছরেও চার টাকা এই হলো আমাদের প্রশ্নের ইনফরমেশন এবার রিকুয়েট এক নাম্বার বলছে ক্যালকুলেট দ্য পার্শিয়াল অপারেশনাল প্রোডাক্টিভিটি মেজার ফর ইচ ইয়ার অর্থাৎ প্রতি বছরের জন্য আংশিক কর্মক্ষম উৎপাদনশীলতা পরিমাপ গণনা করুন প্রতি বছরের জন্য আংশিক কর্মক্ষম উৎপাদনশীলতা গণনা করতে হবে তো আমরা পরবর্তী পেজে আসলাম পরবর্তী পেজে এসে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি পার্শিয়াল অপারেশনাল প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স অর্থাৎ আংশিক কর্মক্ষম উৎপাদনতা পরি উৎপাদনশীলতা পরিমাপ এখানে বেস ইয়ারের একটা কলাম কারেন্ট ইয়ারের একটা কলাম ম্যাটেরিয়াল বা কাঁচামাল পঁচাত্তর হাজার ভাগ এক লাখ এই পঁচাত্তর হাজার কোথেকে আসলো আমরা যদি দেখতে পাই যে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের আউটপুট আছে পঁচাত্তর হাজার এবং ইনপুট ছিল এক লাখ বেস ইয়ারের ক্ষেত্রে এবং কারেন্ট ইয়ারের ক্ষেত্রে আউটপুট ছিল নব্বই হাজার এবং ইনপুট ছিল নব্বই হাজার তো আউটপুটকে মূলত আমরা ইনপুট দ্বারা ভাগ করব আউটপুটকে ইনপুট দ্বারা ভাগ করলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স হয়ে যাবে তো আমাদের প্রশ্নটা একটু খেয়াল করি যে আউটপুট ইউনিট আছে কত পঁচাত্তর হাজার আর ইনপুট ম্যাটেরিয়াল আছে এক লাখ তার মানে পঁচাত্তর হাজারকে এক লাখ দিয়ে ভাগ করলে এবং বিগত বছরের পাব এবং কারেন্ট ইয়ারের জন্য নব্বই হাজারকে আউটপুটকে আর কারেন্ট ইয়ারের ইনপুট নব্বই হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমরা চলতি বছরের ম্যাটেরিয়ালসের প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স পেয়ে যাব সেই হিসাবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং কারেন্ট ইয়ারে ওয়ান লেবারের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের আউটপুট যে পঁচাত্তর হাজার সেই পঁচাত্তর হাজারকে লেবারের একটা ইনপুট আছে পঁচিশ হাজার আওয়ার্স আমরা যদি প্রশ্ন দেখি দেখো এই যে ইনপুট কোয়ান্টিটিস এখানে তুমি এখানে দেখতে পারছ যে ইনপুট কোয়ান্টিটিস যেটা সেটা হলো পঁচিশ হাজার লেবারের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আওয়ার্স এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার কারেন্ট ইয়ার অর্থাৎ বিগত বছরে পঁচিশ হাজার কারেন্ট ইয়ারে পঁয়তাল্লিশ হাজার ঠিক আছে তো সেই হিসাবে আমরা ওই পঁচাত্তর হাজারকে পঁচিশ হাজার দিয়ে ভাগ করি থ্রি এবং নব্বই হাজার আউটপুটকে তার ইনপুট লেবার যেটা সেটা পঁয়তাল্লিশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে টু পেয়ে যাব এগুলো হলো প্রোডাক্টিভিটি মেজার্সের ক্যালকুলেশন আমি আবার যদি সূত্র আকারে বলি আউটপুটকে ইনপুট দ্বারা ভাগ করবা বেস ইয়ারের আউটপুটকে বেস ইয়ারের ইনপুট কারেন্ট ইয়ারের আউটপুটকে কারেন্ট কারেন্ট ইয়ারের ইনপুট দ্বারা ভাগ করলে প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স হয়ে যাবে রিকোয়ারমেন্ট টুতে কী বলছে আমরা যদি প্রশ্ন দেখি রিকোয়ারমেন্ট টুতে বলছে প্রিপেয়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর ইচ ইয়ার অ্যান্ড ক্যালকুলেট দ্য টোটাল চেঞ্জ ইন ইনকাম এটার অর্থ হলো প্রতি বছরের জন্য আয় বিবরণী প্রস্তুত করা এবং আয়ের মোট পরিবর্তন গণনা করুন প্রতি বছরের জন্য কি করতে বলছে আয় বিবরণী এবং আয়ের মোট পরিবর্তন গণনা করতে হবে তো আমরা সেটার জন্য পরবর্তী পেজে না গিয়ে আমরা পূর্বের পেজে রিকোয়ারমেন্ট টু ইনকাম স্টেটমেন্ট ডিটেলস বেস ইয়ার কারেন্ট ইয়ার তো রিকোয়
ইনকাম স্টেটমেন্টের ঘর রেডি করছি ডিটেলস একটা বেস ইয়ার একটা কারেন্ট ইয়ার ইনকাম স্টেটমেন্টের মূল উদ্দেশ্য কি ইনকাম বের করা কিভাবে ইনকাম বের করে সেলস থেকে তার খরচগুলো মাইনাস করে তো আমরা যদি দেখতে পাই সেলস এই যে আউটপুট তোমার প্রশ্নের মধ্যে আছে দেখো এই আউটপুট ইন ইউনিট বলে সেলস ইউনিট মানে আউটপুট ইন ইউনিট যে কথা সেলস ইউনিট একে আউটপুট প্রাইস বলছে সেলস প্রাইস পার ইউনিট তার মানে পঁচাত্তর হাজারকে তুমি যদি দশ দিয়ে গুণ করো সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার বেস ইয়ারের সেলস আর কারেন্ট ইয়ারের নব্বই হাজার আউটপুট ইউনিট বা সেলস ইউনিটকে দশ দিয়ে গুণ করলে নয় লাখ এটা কারেন্ট ইয়ারের সেলস তাহলে আমরা এখানে সে কাজটাই করব যে সেল সাত লাখ পঞ্চাশ কারেন্ট ইয়ারের নয় লাখ থেকে ম্যাটেরিয়ালের যে টাকা দুই লাখ পঞ্চাশ এবং দুই লাখ সত্তর এক লাখ এবং এক লাখ আশি মাইনাস করব তাইলে আমি ইনকাম পেয়ে যাব এখন প্রশ্ন হলো স্যার ম্যাটেরিয়ালের দুই লাখ পঞ্চাশ কীভাবে আসলো আবার কারেন্ট ইয়ারেও বা কীভাবে দুই লাখ সত্তর আসলো খেয়াল করো এখানে আমাদের প্রশ্নের ভিতরে তুমি দেখতে পাচ্ছ ম্যাটেরিয়ালের বেস ইয়ার আছে ইনপুটের ক্ষেত্রে এক লাখ এবং কারেন্ট ইয়ারে নব্বই হাজার আবার সেগুলোর প্রাইস দেওয়া আছে ইনপুট প্রাইস 2.5 পয়েন্ট ফাইভ বেস ইয়ার তার মানে এক লাখকে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করবা আড়াই লাখ পেয়ে যাবা আবার নব্বই হাজারকে এই যে তার ইনপুট প্রাইস ম্যাটেরিয়ালের তিন দিয়ে গুণ করবা দুই লাখ সত্তর পেয়ে যাবা এইভাবেই আমরা এই ম্যাটেরিয়ালের আড়াই লাখ এবং দুই লাখ সত্তর হাজার এগুলো খরচ বলে ব্র্যাকেটে রাখছে মাইনাস হবে ঠিক লেভারের ক্ষেত্রে খেয়াল করো এক লাখ এবং এক লাখ আশি হাজার কীভাবে বাড়ছে দেখো তো লেভারের আওয়ার্স পঁচিশ হাজার বেস ইয়ারে এবং কারেন্ট ইয়ারে পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং ইনপুট প্রাইস লেভারের ক্ষেত্রে চার টাকা তার মানে পঁচিশ হাজারকে চার দিয়ে গুণ করো তাহলে এক লাখ পেয়ে যাবা আর পঁয়তাল্লিশ হাজারকে চার দিয়ে গুণ করো ক্যালকুলেশন করে দেখবা তোমার এক লাখ আশি হাজার চলে আসবে অর্থাৎ লেভারের এক লাখ এবং এক লাখ আশি হাজার এভাবে বের হলো এখন সেলস থেকে এই দুইটা খরচ বাদ দাও সাত লাখ পঞ্চাশ থেকে দুই লাখ আড়াই লাখ এবং এক লাখ বাদ দিলে চার লাখ কারেন্ট ইয়ারে নয় লাখ থেকে দুই লাখ সত্তর এক লাখ আশি বাদ দিলে চার লাখ পঞ্চাশ এখন তুমি দেখো যে চেঞ্জিং ইনকাম কীভাবে হয়েছে চার লাখ পঞ্চাশ থেকে চার লাখ মাইনাস করলে পঞ্চাশ হাজার হবে চেঞ্জ ইন ইনকাম ওকে তো আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টও করলাম চেঞ্জিং ইনকামও দেখাইলাম এখন রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে যাবো রিকোয়ারমেন্ট থ্রিতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য চেঞ্জ ইন প্রফিট অ্যাট্রিবিউটেবল টু প্রোডাক্টিভিটি চেঞ্জেস এটার অর্থ হলো যে উৎপাদনশীলতার পরিবর্তনের কারণে লাভের পরিবর্তন গণনা করো উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন কারণে কি করব লাভের পরিবর্তনের গণনা তো আমরা সেটার জন্য পরবর্তী পেজে আসলাম রিকোয়ারমেন্ট থ্রি প্রফিট লিঙ্ক প্রোডাক্টিভিটি মেজারসমেন্ট করবো এখানে প্রফিট লিঙ্ক প্রোডাক্টিভিটি মেজারমেন্ট অর্থাৎ উৎপাদনশীলতার পরিমাপ উৎপাদনশীলতার পরিমাপে আমরা প্রথমে এলিমেন্টসগুলোর জন্য একটা কলাম করলাম ছোট্ট করে যেখানে ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার দুইটা এলিমেন্টস আছে লিখলাম তারপরে কারেন্ট ইয়ার কারেন্ট ইয়ারকে পুরো একটা গড় করে সেটাকে আবার দুইভাগে ভাগ করবো একটা পি কিউ একটা পি কিউ ইনটি পি আর একটা বেস ইয়ার সেখানে এক ইউ আর একটা এক ইউ ইন্টু পি তারপর সেন্সটা দেখাবো তো প্রথমে আমরা খেয়াল করো কারেন্ট ইয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে পি কিউ বের করবো পি কিউ বলতে আমরা বুঝি ইনপুট বের করা তো ইনপুটের ইউনিট বের করে নেব আগে তারপরে ইনপুটের ভ্যালুটা বের করব অর্থাৎ পি কিউ মানে শুধু ইনপুট ইউনিট আর পি কিউ পি বলতে ইনপুট প্রাইসকে বোঝায় এখন পি কিউ আমরা কীভাবে বের করব পি কিউ বের করার সহজ একটা সূত্র আমি বলতেছি তোমরা লিখে নিতে পারো পি কিউর ক্ষেত্রে আমরা চলতি বছরের যে আউটপুট আছে সে চলতি বছরের আউটপুটকে প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স যেটা কিছুক্ষণ আগে বের করছো রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে ওই প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স দিয়ে বিগত বছরের প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স দিয়ে ভাগ করতে হবে তার মানে কারেন্ট ইয়ার আউটপুট ডিভাইডেড বেস ইয়ার প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স তাইলে আমরা প্রশ্নের মধ্যে যদি দেখি দেখো আমাদের প্রশ্নের ভিতরে কিন্তু নব্বই হাজার আছে কারেন্ট ইয়ারে দেখো তো প্রশ্নের মধ্যে আউটপুট কারেন্ট ইয়ারে কত নব্বই হাজার এই নব্বই হাজারকে আমরা বাক করব কি দিয়ে প্রোডাক্টিভিটি মেজার্সের গত বছরের যেটা বেস ইয়ারের যেটা তো আমরা সেটা একটু দেখি এ দেখো প্রোডাক্টিভিটি মেজার্সে বেস ইয়ার কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে তো আমরা নব্বই হাজারকে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে ম্যাটেরিয়ালের এক লাখ বিশ হাজার ঠিক একইভাবে লেবারের আউটপুট যেটা আছে আমাদের যে আউটপুট আছে আউটপুট একটাই কারেন্ট ইয়ারের নব্বই হাজার সেটাকে প্রোডাক্টিভিটি মেজার্স লেবারের বেস ইয়ারের কত মানে বিগত বছরের সেটা হলো থ্রি এই লেবারের সোজাসুজি থ্রি এই থ্রি দিয়ে ভাগ করলে আমরা ইনপুট ইউনিটগুলো পেয়ে যাব এটার ক্ষেত্রে এক লাখ বিশ হাজার ইউনিট আর লেবারের ক্ষেত্রে যেহেতু আওয়ার্স তিরিশ হাজার ঘন্টা এখন সেটাকে
তাহলে আমরা প্রাইস দিয়ে পি কিউ ইন্টু পি কীভাবে পাবো এক লাখ বিশ হাজার গুণ তিন তিন লাখ ষাট হাজার এক লাখ বিশ হাজার তো এখান থেকে নিলাম এই তিনটা কীভাবে আসছে খেয়াল করবা ইনপুট প্রাইস যেটা আছে আমাদের যে ইনপুট প্রাইস আছে সেখানে ম্যাটেরিয়ালেরও প্রাইস আছে লেবারেরও প্রাইস আছে আমি যদি প্রশ্নে দেখাই তোমাদেরকে দেখো ইনপুট প্রাইসের ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালের আছে কত তিন টাকা কারেন্ট ইয়ারটা দেখবা কিন্তু এবং লেবারের আছে চার টাকা তার মানে তিন টাকা দিয়ে গুণ করলে আমরা ম্যাটেরিয়ালের তিন লাখ ষাট এবং লেবারের যে তিরিশ হাজার ঘন্টা সে চাপ দিয়ে গুণ করলে এক লাখ বিশ তিন লাখ ষাট এবং এক লাখ বিশে চার লাখ আশি এটাই হবে আমাদের ইনপুট প্রাইস দ্য ভ্যালু অফ ইনপুট কারেন্ট ইয়ারের জন্য এখন আসো বেস ইয়ারের জন্য আমরা কীভাবে করব প্রথমে বেস ইয়ারের আমাদের যে ইনপুটটা আউটপুটটা আছে সেটা নিব আমাদের প্রশ্ন যদি একিউ একিউ বলতে কোয়ান্টিটি ইউজ যেটা নব্বই হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার খেয়াল করো এই নব্বই হাজার এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার আমরা যদি প্রশ্নের দিকে দেখি যে নব্বই হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার কীভাবে আসলো দেখো ইনপুট কোয়ান্টিটিস ইনপুট কোয়ান্টিটিস আমরা একিউর ক্ষেত্রে সেটা নিব এই নব্বই হাজার এবং লেবারের জন্য ম্যাটেরিয়ালের জন্য নব্বই হাজার আর লেবারের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার একিউ বলতে আমাদের ইনপুট কোয়ান্টিটিসকে বোঝায় ম্যাটেরিয়ালের চলতি বছরের নব্বই হাজার এবং লেবারের ক্ষেত্রে আওয়ার্স পঁয়তাল্লিশ হাজার এটা কিন্তু ঘন্টা নিলাম নব্বই হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার এবার সেটাকে তাদের যে প্রাইস দেখছো এই ম্যাটেরিয়ালের ইনপুট প্রাইস তিন টাকা এবং লেবারের ছিল পার আওয়ারের চার টাকা এটা কিন্তু কারেন্ট ইয়ারেরগুলো নিতে হবে ঠিক আছে নব্বই হাজারকে তিন দিয়ে গুণ করলে দুই লাখ সত্তর পঁয়তাল্লিশ হাজারকে চার দিয়ে গুণ করলে এক লাখ আশি এটা হলো বিগত বছর বা বেশ ইয়ারের তো দুই লাখ সত্তর এবং এক লাখ আশি যোগ করলে চার লাখ পঞ্চাশ তাহলে দেখো চার লাখ আশি ছিল কারেন্ট ইয়ারে এবং বেশ ইয়ারে ছিল চার লাখ পঞ্চাশ গত বছর চার লাখ পঞ্চাশ চলতি বছরে এসে চার লাখ আশি তার মানে ইনক্রিজ হয়েছে তিরিশ হাজার তো চেঞ্জের ক্ষেত্রে ঠিক একই এখানে আমাদের নব্বই হাজার এখানে ষাট হাজার নব্বই হাজার ষাট হাজার কীভাবে আসলো এই যে তিন লাখ ষাট থেকে দুই লাখ সত্তর মাইনাস করো দেখবার নব্বই হাজার আসবে আবার এক লাখ বিশ থেকে এক লাখ আশি মাইনাস করলে যেহেতু যেটা মাইনাস করবো সেটা বড় সেজন্য একটা নেগেটিভ মান আসছে সেজন্য এটাকে ব্র্যাকেটে রাখছি যে নেগেটিভ সিক্সটি থাউজেন্ড অর্থাৎ ব্র্যাকেটের ভিতরে ষাট হাজার তো নব্বই হাজার থেকে যেহেতু ব্র্যাকেটের ভিতরে আসছে সেটা মাইনাস করলে তিরিশ হাজার নামবে এখন আসো দেয়ার ফর সেন্স ইন প্রোডাক্টিভিটি হবে ওই সেন্স ইন প্রোডাক্টিভিটি যেটা এক্সপ্লেন করতে বলছে এই তিরিশ হাজারে হবে এরপরে আমরা যদি প্রশ্নে দেখি রিকোয়ারমেন্ট ফোরে কী করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট ফোরতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য প্রাইস রিকভারি কম্পোনেন্টস এক্সপ্লেন ইটস মিনিং অর্থাৎ এখান থেকে তোমাকে রিকোয়ারমেন্ট ফোরে করতে বলছে মূল্য পুনরুদ্ধারের উপাদান গণনা করুন এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন আবার একটু খেয়াল করো কী বলছে রিকোয়ারমেন্ট ফোরে ক্যালকুলেট দ্য প্রাইস রিকভারি কম্পোনেন্ট এক্সপ্লেন ইটস মিনিং মূল্য পুনরুদ্ধারের উপাদান গণনা করুন এবং এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন তাহলে আমরা এখন সেটাই করব রিকোয়ারমেন্ট ফর প্রাইস রিকভারি কম্পোনেন্ট পঞ্চাশ হাজার মাইনাস তিরিশ হাজার বিশ হাজার এখন কথা হলো তিরিশ হাজার এটা পাইলাম আমরা সেন্সিং প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু তার আগের পেজে আমরা প্রিভিয়াস পেজে যদি দেখতে পাই যে সেন্স ইন ইনকাম পঞ্চাশ হাজার ছিল এই পঞ্চাশ হাজার থেকে আমার সেটা তিরিশ হাজার হয়ে গেছে তার মানে আমাকে প্রাইস রিকভার করতে হবে বিশ হাজার তো এটা এক্সপ্লেন করতে বলছে এটার আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা দেব আমরা যদি ব্যাখ্যাটার দিকে খেয়াল করি ইন দিস ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ প্রোডাক্টিভিটি চেঞ্জেস ইনপুট কস্ট উড হ্যাপ ইনক্রিজ বাই টাকা ওয়ান লাখ থার্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ এই প্রোডাক্টিভিটি চেঞ্জেসের জন্য আমার ইনপুট কস্ট ইনক্রিজ হয়েছে এক লাখ তিরিশ হাজার কীভাবে ইনক্রিজ হয়েছে সেটা আবার ব্র্যাকেটে দেখানো হয়েছে চার লাখ আশি মাইনাস তিন লাখ পঞ্চাশ চার লাখ আশি হলো কারেন্ট ইয়ারের আর তিন লাখ পঞ্চাশ কোর থেকে আমরা যদি প্রিভিয়াস পেজের ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখি বিগত বছরে বেস ইয়ারে ম্যাটেরিয়াল ছিল আড়াই লাখ এবং লেবার হলো এক লাখ তো আড়াই লাখ এবং এক লাখের যোগফল কত তিন লাখ পঞ্চাশ তার মানে এই চার লাখ আশি যেটা কারেন্ট ইয়ার আছে সেখান থেকে তিন লাখ পঞ্চাশ মাইনাস করলে আমরা কিন্তু এক লাখ তিরিশ ইনক্রিজ হয় চলতি বছরে এসে ঠিক আছে অর্থাৎ বিগত বছর থেকে আমরা এটা মাইনাস করলাম এখন আসো দিস ইনক্রিজ উড হ্যাভ বিন মোর দ্যান অফ সেট বাই দ্য টাকা ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড ইনক্রিজ ইন রেভিনিউ প্রডিউসিং অ্যান্ড টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইনক্রিজ ইন প্রফিটস এটার অর্থ হলো এই যে ইনক্রিজটা হয়েছে এটা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে বা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে এই ইনক্রিজটার দ্বারা
20,000 taka increase so is a profit. Price recovery is simply the amount by which profits will change without considering any productivity changes. Atat mullo punor udhar holo kabal matro shete zardara kono poribetan shalar poribetan havena. The productivity improvement adds an additional taka 30,000 so that total profit increase by taka 50,000. Atat beshi আমাদের যেটা the productivity improvement হয়েছে additionally 30000 টাকা সেটা total profit increase করছে 50000 টাকা দ্বারা ঠিক আছে এই ছিল আমাদের এক্সপ্লেনেশনটা আমাদের আজকের সাজেশনটা এখানে সলভ করা শেষ করব আশা করি ক্লাসটি ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা চ্যানেলটাতে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করলে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সবার প্রতি শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া